بسم الله الحمد لله الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب قال رحمه الله تفسير سورة الفاتحة وهي مكية ada yang menyebutkan surat ini juga turun di Madinah jadi dua kali turun dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah SAW duduk bersama Jibril tiba-tiba pintu langit terbuka turun malaikat yang belum pernah turun sebelumnya dia membawa surat Al-Fatihah <tuh> Dinamakan Fatihah Al-Fatihah Fatihah karena dia mengawali Dikatakan di dalam Musa pertama kali dalam Al-Quran Al-Quran dan juga dibaca di dalam salat Awal pertama di dalam dibaca di dalam salat Seperti yang sudah kita um, um, Jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya Kemudian kalimat yang pertama Dalam ayat ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdu Kita buka kembali Mukadimah yang disebutkan oleh Beliau dari Badan Al-Fawaid Karya Syekh Nah, Karya Ibn Qayyim Rasulullah Kalimat Alhamdu Itu termasuk kalimat-kalimat yang menunjukkan Keumuman Mana ini bentuknya Dia ini tanda apa disebutkan terang Diterangkan di dalam bab yang lalu apa Dalam Mukadimah Itu di dalam paragraf yang Pasal yang kedua atau kalau belum ada yang sebelumnya ini pasal yang pertama Yusnafadu umumul mufrad al-mahalli bilam Yusnafadu umumul mufrad al-mahalli bilam Diambil keumuman, ini faedah keumuman satu kata itu dari bentuk mufradnya ketika dia diberi imbuhan al Maksud beliau mahalli bilam itu al Alif lam al Alhamdu Alhamdulillah, alnya itu dan ya, itu menunjukkan dia umum. Nah, di sini al di sini juga kata para ulama al Islam al istighrafiyah, al Islam istighrafiyah. Nah, istighrafiyah itu dari kata farafa ditambah dengan huruf huruf zaidah. Nah, namanya tenggelam itu sudah tertutup menyelimuti semua semua benda yang ditenggelamkan itu sudah terliputi oleh air. Jadi kalimat alhamdulillah meliputi semua bentuk pujian semua yang pujian itu tertuang di dalamnya termaktub atau tersirat di dalamnya ini Allah subhanahu wa ta'ala itu terpuji dengan ini zatnya terpuji nama-namanya terpuji sifat-sifatnya terpuji perbuatan-perbuatannya terpuji ucapan-ucapannya Terpuji ketetapan ketetapannya, hukum hukumnya. Nah, ketika dia menci- ini apa, menetapkan syariat, memberikan perintah, Allah Maha Terpuji. Ketika dia menetapkan hukum, Allah Maha Terpuji. Ketika Allah menciptakan, Allah Maha Terpuji. Ketika Allah menghancurkan, membinasakan, Allah Maha Terpuji. Ketika Allah mengangkat derajat, Allah Maha Terpuji. Ketika Allah merendahkan derajat, Allah Maha Terpuji. Ini bentuk. Nah, alhamdulillah ini menunjukkan semua yang ini yang ada pada Allah itu adalah terpuji. Nah, kalimat ini kalimat khabari. Alhamdulillahirabbil alamin, kalimat khabariyah yang bermakna juga insya. Artinya perintah untuk kita senantiasa memuji memuji Allah. Nah, karena disebutkan oleh beliau di dalam Ayat yang pertama, penerangan tentang ayat yang pertama, penggalan yang pertama ini, bahwa semua perbuatan Allah itu dairatul bainal fadli wal adl. Semua perbuatan Allah itu berkisar antara kalau tidak berupa karunia itu berarti benar adalah keadilan. Karunia, semua yang di Allah berikan itu pasti adalah yang terbaik. Semua yang Allah putuskan pasti itu adalah sesuatu yang adil. Perintahnya, hukumnya, larangannya, ketetapan syariatnya, baik itu sifatnya yang kadari, 
kauni ketetapan-ketetapan kauni yang mau tidak mau harus dijalani harus dihadapi itu adalah keadilan apalagi yang syar'i pahala surga neraka siksa itu adalah keadilan nah sehingga <tuh> Ketika kita menang, seseorang memahami bahwa semua perbuatan Allah itu adalah baik, semua perbuatan Allah itu adalah karunia dan adil, maka dia memuji Allah dalam segala keadaannya. Memuji Allah dalam segala situasinya. Apa yang dia dapatkan, apa yang dia rasakan. Kalau dia mendapatkan kebaikan, maka dia akan mengucapkan Alhamdulillah. Binyamati kita di Muswalihat. Ketika dia mendapatkan yang tidak sesuai dengan keadaan yang diinginkannya, kejelekan, dia akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Daerah, ini seorang mukmin. Ketika dia betul-betul mengetahui, meyakini bahwa Allah Maha terpuji dalam semua halnya, semua perbuatannya, ketika dia mendapatkan kebaikan, dia memuji Allah, ketika dia mendapatkan kejelekan, dia pun memuji, memuji Allah. Ya, maka ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ajaran di amril mukmin sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Kalau kita melihat lagi dalam ayat hadis tersebut, ajaran di amril mukmin. Kalau ingat yang ingat, ingat lafaznya dengan alif lam, yang menunjukkan apa? Bahwa ini mukmin yang khas, yang khusus, mukmin yang benar-benar beriman. Inna amrahu khair. Semua urusan dia keadaan dia adalah baik. Jika saat jika asobat hustara syakar, fakana khairallah. Ketika dia ditimpa kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kelapangan, semua yang namanya sesuai dengan selera dia, keinginan dia, dia bersyukur kepada Allah, dia memuji Allah, dia meyakini bahwa itu adalah memang karunia Allah, dia gunakan karunia tersebut untuk taat kepada Allah, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Fakana khairan lahu. Wajah asbabat hudra sabar. Ketika dia ditimpa kejelekan, ditimpa yang merugikan, ditimpa yang menyusahkan, ditimpa yang menyesakkan, dia bersabar. Maka nak khairan, khairan lah. Maka itu adalah kebaikan bagi dia. Walai sadalika illa lil mukmin. Walai sadalika illa lil mukmin. Maka itu tidak ada yang demikian itu kecuali pada seorang yang al mukmin yang betul betul beriman. Ini seorang yang betul-betul beriman ketika dia mengetahui bahwa Allah Maha terpuji dengan semua keadaannya, perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya, ucapan-ucapannya, keputusan-keputusannya Allah Maha terpuji. Ketika dia mewujudkan, ketika dia melenyapkan, ketika dia memuliakan, ketika dia menghinakan, memberi, menahan, Allah Maha terpuji, seorang mukmin akan meyakini bahwa nah, apa yang dia terima pasti adalah baik. Ketika dia dapatkan yang baik, dia bersyukur kepada Allah dengan tiga rukun syukur tadi. Ketika dia mendapatkan yang jelek, dia pun bersabar maka dia pun mendapatkan kebaikan. Leisa lihat nabi, leisa dzalika illa lil mukmin. Tidak ada yang demikian itu kecuali pada seorang mukmin. <tuh> Kemudian lillah dalamnya dalam lillahikhaf, karena memang Allah yang berhak untuk mendapatkan ujian. Nah. di dalam yang apa tafsir yang lain para ulama menyebutkan alhamdulillah di sini dalam wasful mahmud di sifatil kamal dalam ala wajh ta'zim wal mahabbah amin ala ma ta'zim wal mahabbah dan memuji zat yang maha sempurna ini memuji zat yang di, yang dipuji dengan sifat-sifat yang maha sempurna dalam bentuk yang yang berupa ta'zim mengagungkan memuliakan dan disertai dengan rasa cinta disertai dengan rasa cinta maka ketika seorang mukmin mengetahui nah kayak ini karun ini keadaan ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya apa yang telah dia terima dari Allah Subhanahu wa taala itu menambah kecintaan dia kepada Allah sehingga dia memuji Allah bukan sekedar lagi bukan lagi sekedar karena dia mendapatkan kesenangan dan kenikmatan tapi karena kesempurnaan yang ada pada Allah kebaikan-kebaikannya keutamaan-keutamaannya sifat-sifat yang maha mulia maha sempurna nama-namanya yang maha indah perbuatan-perbuatannya yang selalu yang beredar berkisar di antara dua hal ini maknya ini karunia dan keadilan hingga menambah ketika dia memuji Allah dengan rasa cinta dengan rasa ta'zim <tuh> Lain halnya dengan orang yang apa, mungkin sesama kita atau kepada yang lebih atas dari kita, ujian-ujian itu 
kadang dengan takdim tapi tidak dengan cinta kadang dengan apa namanya ia ini sekadar memuji sekadar memuji dengan kalimat-kalimat yang luar biasa tapi tidak disertai dengan rasa cinta kepadanya nah, itu bukan bukan lagi bukan pujian yang dalam bahasa Arab bukan lagi namanya ham tapi madah ya, sekadar nah pujian belaka tidak ada di dorongan rasa cinta tidak ada rasa rendah pula apalagi kalau tidak ada ta'zim Kemudian Rabbil Alamin Arab Mani sudah kita disinggung Ini adalah Murabbi ini Murabbi meliputi perkara Nah dia ini Seperti Tarbiyah Di mana Tarbiyah Membina Memelihara Melindungi Mengayomi ya, Mendidik Nah kemudian Mengawasi Menuntun Nah Nah ini Makna Arab Di dalam sebagian ulama Menyebutkan makna Arab ini Terhimpun pada tiga Tiga sifat ini Al-Khalq Mencipta Mal atau milik menguasai dan mudabir mengatur. Ini makna mana terbiah ada di ada di situ. Nah, di antara yang disebutkan di sini Allah Subhanahu Wa Taala terbiahnya itu menam khalqihi laum. Allah menciptakan mereka, menyiapkan alat-alat untuk mereka, perangkat baik yang ada pada diri mereka ataupun yang yang Allah tunjukkan di alam sekitar mereka. Allah memberikan kepada mereka nikmat-nikmat yang besar. Yang seandainya itu hilang Maka mereka tidak akan kekal Di dunia Kemudian Terbiatuhu ta'ala Kita masuk pada bahasa bahasa yang baru Terbiatuhu ta'ala li khalqihi naw'an Terbiah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap makhluknya Itu ada dua jenis Mana-mana terbiah tadi Membina ya, Melindungi, mengayomi, mengawasi, mencipta, mengatur Itu ada yang ini sifatnya Ammah dan ada yang sifatnya khasah bersifat umum fal amma yang bersifat umum hiya khalquhu lil makhluqin ijaduhu mewujudkan Allah mewujudkan makhluk makhluknya dari tidak ada menjadi ada ini secara umum jadi semua yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah Baik itu yang bisa berdiri sendiri, yaitu zat, ataupun yang tidak bisa berdiri sendiri, yaitu sifat, sifat, ya, hal-hal yang sifatnya sangat abstrak juga yang tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus dengan yang lain. Ini semua adalah ciptaan Allah, termasuk di dalamnya kecerdasan, kepandaian, kemampuan, perasaan, sedih, gembira, bahagia, senang, itu semua ciptaan Allah. Warazakahu. Dan Allah memberi rezeki kepada mereka, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Wahidayatuhum lima fihi masalihihim. Dan Allah memberi hidayah kepada mereka. Bisa berupa ilham yang telah lalu tentang pengertian marah itu berhidayah. Bisa berupa pemahaman. Allah menuntun mereka kepada hal-hal yang di situ terdapat kemaslahatan mereka. Nah, Allah menuntun mereka, menggiring mereka kepada hal-hal yang di situ terdapat kemaslahatan, kemaslahatan mereka. Ini dengan yang disebutkan tadi oleh beliau. Ya'dadulahum al-alat. Allah sediakan perangkatnya. Wajalna lahum sam'an wa absaran wa aqidah. Allah letakkan, Allah berikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan akal. Ini hati. Nah, dengan akal tersebut. Dia bisa berpikir masalah atau tidak Penting atau tidak Berguna atau tidak Dengan pendengaran itu juga Dengan penglihatan itu juga Dia akan melihat Yang di dalam kemaslahatan itulah Terdapat kekekalan mereka di dunia Eksistensi mereka Keberadaan mereka di dunia Entah dirinya Atau spesiesnya Oh ya spesies ini maksudnya Jenis dia Kalau misalnya apa manusia Jenis manusia sehingga tetap ada binatang pun juga demikian Allah berikan hal-hal seperti ini supaya mereka tetap ada di dunia tidak punah nah walaupun mungkin bekas-bekasnya ya baik atau selama waktu yang di selama waktu yang ditentukan kemudian terbiah yang khas terbiah yang khas jadi yang terbiah ama ini meliputi semuanya yang hidup ataupun yang mati yang mati 
yang baik ataupun yang buruk yang menyenangkan ataupun yang tidak iblisnya masuk di dalamnya malaikat apa lagi ya kemudian hal-hal yang baik sifat-sifat iblis ini hal yang baik misalnya yang kesenangan kesehatan ya kelonggaran keamanan kenyamanan kebahagiaan kesenangan nah kemudian atau lawannya kesempitan kesenangan ya kejahatan itu semua adalah ciptaan ciptaan Allah mukmin kafir itu semua ciptaan ciptaan Allah kemudian yang khasah tarbiyatuh ta'ala li awliya ini tarbiyah Ya, Allah menciptakan, Allah mengawasi, Allah membimbing, Allah mengatur, Allah melindungi, Allah memelihara, Allah memberi hidayah, Allah memberi taufik, nah, merahmati. Jadi tarbiyah tuh li awliya'ihi kepada wali-walinya. Ini orang-orang yang khusus fayurabbihim bil iman. Allah membina, memelihara, mengawasi, mengatur, mendidik, mengarahkan mereka dengan keimanan. Memberi rezeki kepada mereka berupa keimanan. Wa yuwaffiquhum lahu dan Allah memberikan taufik kemudahan untuk untuk mereka menerima keimanan tersebut. Yang ini semuanya sebetulnya secara enam jenis di atas secara umum sudah ada. Ya, wa idha khadha rabbuka min dzurriyyati adam ya idza akhrajahum min dzurriyyati adam. Kemudian Allah mengatakan alastu bi rabbikum. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ مِنْ بَنِي آدَمَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنْ فَإِذَا وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ مِنْ آيَاتِ سُرَاتِ نَعَمْ سُرَاتِ الْعَرَافَ آيَاتِ سُرَاتِ السِّكْبُ الْدُوَائِلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَانَ نَعَمْ فِتْرَةً تَسْبُوتِ دَالَمْ دِيرِ مَرَكَ إِنْعَاشِ إِتِيْسِ م Allah berikan taufik kepada kepada mereka untuk fitrah tersebut dan terjaga kemudian ini mereka mendapatkan setelah mereka keluar dari perut ibu mereka mereka mencari mencarinya dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan keimanan tersebut untuk ini mengembalikan fitrah fitrah tersebut kemudian yaukam miluhulahum Allah sempurnakan keimanan tersebut untuk mereka digiring mereka untuk mendapatkannya hidayah ilham kemudian mereka menerimanya taufik dimudahkan pula untuk mengamalkannya untuk me- 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 meyakininya kemudian mengamalkannya kemudian menyampaikannya wa yadfa'u anhum as-sawarif Allah jauhkan dari diri mereka hal-hal yang membelokkan mereka dari keimanan tersebut dari hal-hal yang menjadi konsekuensi keimanan tersebut dari rincian-rincian keimanan tersebut ini terbiah yang istimewa untuk wali-wali Allah nah mereka dijauhkan dari berbagai syubhat mereka dijauhkan dari berbagai syahwat sehingga iman mereka tetap lurus. Wal awaid al ha'ilah bainahum wa bainah. Dinding-dinding yang menghalangi antara mereka dan keimanan tersebut, konsekuensinya, rincian-rinciannya. Wa hakikatuh, adapun hakikat dari tarbiyah tersebut, tarbiyatu tauhid li kulli khairin. Ini Allah memberikan taufik kepada wali-walinya. Ini kepentingan ini untuk mereka dimudahkan kepada semua semua kebaikan. Wala ismah an kulli syarrin terlindung, terjaga, terpelihara dari semua semua kejelekan. Wala an lah ada al makna mungkin bisa jadi inilah makna yang menjadi sir makna yang terbiah yang khusus inilah hua siru fi kauni akhir adiknya til ambia bilah di arab rahasia. Jadi kenapa seringnya para ambia berdoa kepada Allah itu dengan kalimat Rabbana, Rabbi. Nah, dengan apa? Arab. Fa inna matali bahum kullaha. Karena tuntutan-tuntutan mereka, keinginan-keinginan mereka, tujuan-tujuan dan harapan-harapan mereka, semuanya dahilatun tahtar rububiyah tilhitihi al khasa. Semuanya masuk di dalam rububiyah yang khasa. Ini ketika mereka sudah sampai pada tingkatan mereka betul-betul mengenal Allah sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, nama-namanya, ya, mengenal apa yang diinginkan dan dimaukan oleh Allah dari diri mereka, sehingga mereka dengan taufik kepada Allah, yang taufik dari Allah, mereka menerima, kemudian mereka datang mendekat kepada Allah, menyerahkan semua urusan mereka, pasrah mereka kepada Allah, sehingga mereka tinggal menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, diinginkan oleh Allah kepada kepada mereka. Nah. 
Padahal laka uluhum Maka Kalimat ini dalam ayat Ini firman Allah Rabbil Alamin Ini menunjukkan Petunjuk Ala infiradihi Ini menegaskan tentang Infiradihi Bil khalqi Kesendirian Wa Allah satu-satunya Yang mencipta Wa tadbir Yang mengatur Wa ni'am Yang berikan kenikmatan Wa kamal yang ghina dan kesempurnaan sifat maha kaya Allah tidak berhajat kepada maksudnya tidak membutuhkan makhluknya tidak memerlukan mereka wa tamamu faqril alamin al ilaihi dan betapa sempurnanya betapa nab ya yakni bahwa seluruh alam semesta ini sangat bergantung kepada Allah untuk keberadaan mereka untuk mereka hidup di dunia untuk tetap ada di dunia ini di kulli wajhin wa akibar dengan semua bentuk yakni penilaian atau pandangan dari semua dari semua sisi kita itu semuanya nah, makhluk yang benda mati sekalipun mereka sangat berhajat bergantung kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau tidak melanjutkan dengan apa namanya? ayat yang kedua yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim karena menganggap sudah telah ini sudah dijelaskan dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi sebagian ulama ini ahli tafsir yang lain menganggap bahwa kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam ayat yang kedua di dalam surah Al-Fatihah beda dengan maknanya kandungannya dengan kalimat yang ada di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Di antara yang menyebut, apa, menyebutkan itu ini anak yang lupa ini Imam Qurtubi bahkan Syekh Muhammad bin Khalil Al-Faimin sendiri memberikan apa mirip dengan Imam Qurtubi. Jadi seakan-akan ini ayat yang kedua disebutkan Ar-Rahmanirrahim untuk mengiyatinya menjelaskan menegaskan bahwa Rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu tidak dengan fasawah, dengan ketakwaan dan kekasaran, tapi dengan rahmat, dengan rahmat. Sehingga ketika muncul nah, mungkin dalam sebagian makhluk ini bahwa rububiyah itu berarti adalah ini pemaksaan ya, penekanan kemudian maka di ayat yang kedua ini muncul harapan. Ini terhadap rahmat Allah, bahwa Allah Maha, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, terhadap seluruh seluruh makhluknya yang baik ataupun yang yang buruk dan kemudian ada lagi ini Allah Maha memberi rahmatnya kepada orang-orang tertentu dari kalangan orang-orang yang mukmin yang memberikan harapan ketika mereka mengerti mengenal keadaannya ini Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Rabb mereka Rabbul alamin semuanya ini penyandaran mereka menjadi lebih sempurna ditambah lagi dengan ketika mereka memahami bahwa Allah ternyata adalah Ar-Rahman Ar-Rahim Nah, dengan ini <coughs> dengan memahami apa sifat-sifat Allah ini dan nah, ayat yang kedua ini mendorong semakin tumbuhnya rajak seperti yang kita dapatkan dalam fa'id al-fatihah dari Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab menemukan rajak yang besar yakni harapan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mempertebal yakni ketergantungan kita kepada kepada Allah wallahu a'lam bissawab nah ini nah mungkin ini tadi ini kemudian dia tidak menjelaskan lagi kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim karena sudah merasa sudah cukup dengan penjelasan yang disebutkan di dalam nam tafsir bismillah wa alah wallahu a'lam bisawab mungkin cukup dulu insyaallah kita lanjutkan pada